Así es, como tú ya bien lo mencionabas, el calor extremo es un tema que preocupa sumamente a residentes aquí en la zona metropolitana de Phoenix. Y es que, aunque es conocido y el calor extremo es normal en esta zona metropolitana, hay que decir que el año pasado el calor, los dígitos sorprendieron a muchos de los residentes que llevan años viviendo en esta comunidad. Y es que hay que recordar que por 31 días consecutivos la zona metropolitana de Phoenix vio temperaturas por encima de los 110 grados casi todos los días durante esos 31 meses. Estamos hablando de que esto provocó la muerte de más de 400 personas y muchas de ellas, pues los factores fueron las drogas y el alcohol, pero hubo también quienes fallecieron debido a no tener un lugar simplemente a donde ir, aquellos que no tenían tampoco aire acondicionado. Y desde luego que todo eso, lo vivido el año pasado, es algo que le enseñó muchas cosas al gobierno local y estatal aquí en Arizona, ya que este año tienen planes de hacer las cosas distintas. Se hablan de más recursos para que las personas más vulnerables no tengan que pasar nuevamente por lo que se vivió el verano pasado. Estamos hablando de horas más largas en los centros de enfriamiento, también más centros de enfriamiento alrededor de toda la ciudad de Phoenix y los alrededores, también más recursos, más voluntarios, más personal para que puedan ayudar a combatir toda esta situación. También por primera vez el Estado ha asignado a un director específicamente para que pueda hacer frente a esta mitigación del calor extremo aquí en la zona metropolitana de Phoenix y nosotros hablábamos más temprano con los bomberos de esta ciudad quienes el año pasado respondieron a múltiples llamadas de emergencia, lamentablemente a múltiples fallecimientos también y dicen que este año de hecho ya han comenzado a responder a algunas de esas emergencias y es que esta semana de hecho ya se registran esas temperaturas por arriba de los 100 grados o al menos tres dígitos, algo que veremos también en estos próximos días según los pronósticos del tiempo, pero nuevamente esos preparativos en comparación a lo que fue el 2022 ya comenzaron desde hecho desde el mes de marzo para poder evitar que si este año vemos nuevamente esas condiciones extremas, de alguna manera la comunidad esté preparada para hacerle frente y que haya más recursos, también se han invertido más fondos, estamos hablando de que el mes pasado también la gobernadora firmó una iniciativa para asignar más de 200 mil fondos específicamente para esos recursos de equipo para las personas que viven en situación de calle para que estén preparados con agua, otros productos de hidratación para que puedan evitar más tragedias. Nuevamente el año pasado fue uno de los veranos más fatídicos aquí en la zona metropolitana de Phoenix y nuevamente porque este verano se anticipan condiciones similares, los preparativos han comenzado desde ya y con ellos esperan pues poder evitar cualquier tragedia similares a las que se suscitaron el año pasado, pero hay que estar al pendiente también de lo que pueda suceder en estas próximas semanas, ya que aunque esos meses intensos comienzan a mitad de junio, en estas próximas semanas y días, estar al pendiente si podrían comenzar un poco antes estas llamadas de emergencia por parte de los bomberos, que como ya les mencionaba también, ellos dicen que ya han comenzado a atender algunas de ellas. Con esa información, regreso con ustedes allá al estudio.